风景不错呀。嗯，这地儿新开发的吧？嗯，不算吧，有几年了。啊，你早说呀，我就不搜那些热门景点。哎，这个路口别拐啊，下个路口再拐，那条路近。啊，挺熟啊你。当然了，去我家的路。你怎么不早说呀？你也没问啊，你还说无所谓，你不挑。我什么都没准备啊。那怎么办？回去。啊。车上等着，继续进来。走。哎，老板，嗯，我想问一下，您这儿有最贵的酒是什么？有茅台吗？茅台我们这儿哪有啊？我们这有自己酿的酒。自己酿的酒啊，不合适啊。小伙子，怎么不合适啊？我是去见老丈人丈母娘，你说自己家那样的酒拿不出手。哎，你看那儿啊，那是我们当地生态林园的特产，我们当地人都知道。只要见老丈人提这个，哎，特有面儿，婚事准成。是吗？是啊。那借您吉言，我一样要一个啊，多少钱？二百九。好。嗯。买好啦？哦，买了点土特产。哎，你觉得我穿的怎么样？挺好的，怎么，堂堂肖总见过那么多大世面，现在紧张了？没有，我就是不打无准备之仗。去我们那个小村里，要什么准备啊？那可不一样，我要去见咱爸妈，马虎不得。我老爸呢，就是个农民，每天就是下乡种地，你穿什么对他来说没有区别。但你妈是文化人啊，八百年前的事儿了，现在就是村里面的英语老师。哎，嗯，你见了我爸妈，别嫌弃他们就行了。怎么可能呢？不管你爸妈是做什么，我都会很尊重他们。而且，我还要把 AI 农业科技运用到这儿，改变一下农村的落后生活。算是我一点点心意吧。走了。谢谢，嗯，其实不用这样吧。怎么样？哦，我的意思是，不用特意安排我和你爸妈在度假村见面了。我没特意安排啊。那这是？这就是我家啊。好了，快拿行李了。哦，好。小玉成，嗯，这就是你买的土特产。啊，是啊，是不是不太合适啊？嗯，我不太确定是太合适还是太不合适。要不这样，这些放这儿，先不用带。附近有没有什么礼品店？我去买一点，因为第一次。不用不用不用不用，你买的他们都很喜欢的。嗯，拿着吧，拿着。
，我我我来。这是我男朋友肖一成，阿姨你好，我是肖一成。啊，你好你好，呃，快坐吧。哎，坐吧。哎，你也坐。坐吧，我跟你爸说了，你回来，他在赶回来的路上。我知道，我给他发信息了。啊，西西，快坐快坐。西西，在哪儿呢？西西，西西，西西，西，哎，老弟。哎呦，哎呀，哎呀哎呀呀，我的宝贝女儿终于回来了，想死我了，想死我了。听我瞧瞧，给你介绍一下啊。哎，不错。西西的男朋友，叔叔你好，我叫肖一成。我的女儿什么时候有男朋友了？我怎么不知道啊？你现在知道也不晚啊。对，哎呀，好了好了好了，快坐吧快坐吧啊，坐，西西进去坐。哎，谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢。哎，文丽，嗯。这是你拿过来的？哦，不不不，是我买的。你买这个给我呀？啊，那个主要这次来的太匆忙了，然后小镇上也买不到别的东西，确实拿不出手。拿不出手？那你是觉得这个东西不好喽？哎呀，啊，啊，对，确实是不太好。确实是不太好啊。那那，你跟我说说，它不好在哪儿？呃，呃，主要是我也不知道您二位到底喜欢什么，呃，这次来的太匆忙，呃，实在是失礼，抱歉了。哼，你确实是挺失礼的。哎呀，行了行了啊，别难为孩子了。哎呀，超市那么大，偏偏选中了我们家的产品，这不也是缘分吗？挺好的，挺好的。对啊，给你介绍一下啊，我妈妈高文丽，文丽牌，我们家生态园的品牌。这个也是你们家的？嗯。这次还总喝来着。西西，嗯，说吧。老实交代，坦白从宽，抗拒从严啊！你们家到底是干什么的？我们家就是做生态园啊，弄点土特产什么的。就这样。嗯，还做民宿生意。这片别墅群呢，是专门找人设计的，其中几间我们家自己住，剩下的就给游客住了。剩下的还有什么呀？其他的。就还有点什么相关的零零总总的，相关相关什么呀？你这次不能再含糊了，说清楚。嗯，你过来。哇，你现在能够看到的地方都是我爸的。我之前还找什么融资啊？我直接找你就好了。肖总，你也没提需求啊？你也没跟我说呀。有什么好说的呀？我之前一直以为，呃，呃，以为以为我妈跟一个穷小子跑了。啊，这不是我说的啊，你之前就是这意思。也没错呀，以前我爸呢就是个勤勤恳恳种地的农民，好像是我上高中的时候吧，做生意才有了点起色，顺应国家政策嘛。你觉得我灰心吗？你又蒙我，真的。而且我爸妈的生活其实也没什么改变啊。我妈妈还是乡村教师，我爸还是个妻管严。嗯，我觉得你爸不仅是个妻管严，还是个女儿奴。我这次真的被你坑惨了，掐指一算，凶多吉少。怎么会？哎，哎，你说他看上他什么了？你说这个西西啊，到底看上这个小伙子什么了？这小伙子挺不错的，看上去挺。
挺斯文的。啊？思维，光思维有什么用啊？思维能当饭吃吗？他得是一个肩能扛、手能挑、能做大事的男人才行啊！我听说他的事业还不错，收入也应该行吧？我不需要，咱家缺钱了，咱家缺的是像他爸一样优秀的女婿。哎，文丽啊，嗯，你看，我都听了你一辈子话了，这次，你能不能听我一次？这个小伙子一定要娶他女儿为妻的话，他必须得通过我林大勇的考验才行。好，听你的。哎，来喝茶。好，你也吃啊。能喝酒吗？哦，我他不能喝。这给尝尝，小肖啊，吃的还习惯吗？啊，习惯了也，习惯就吃啊。不好吃吗？啊，没有，我平常本来就吃的少。哼，你看不能吃也不能喝，估计啊，干别的事也好不到哪儿去啊。林总，林总，哎，高老师来了，他他们都来了。谁来了？我真傻。大家好，文强啊，老林，哎，大家伙都来了，都来了，好，好，好，哎，老林，你这带的什么好吃的呀？红烧肉，刚出锅的。大勇哥，哎，听小王说，您家新女婿来了，这不，乡亲们可都来了。哪有什么女婿啊？只是小西的一个朋友而已。这女婿也是从朋友开始的嘛，咱们的礼数可不能少啊，不能少。我们桃园村务的一个风俗就是，有客人来家里面了，就要把好吃的都给你。是的，小伙子，啊，我们这里的风俗就是，这个新姑爷上门啊，吃的越多，这说明对你方越重视啊，啊，是吗？好，好，来，吃，吃，吃，来，嗯，段越高。林，下一份。行了，剩下的东西你们拿回家自己吃吧。哎，叔叔，我还能吃。你逞什么呢？你是想拿吃来证明对西西的感情吗？这能证明什么呀？嗯，什么意思呀？我爸的意思是可以不用吃了。你瞧，这还没过门呢，就护上了。乡亲们。当年呀、啊，我对西西他妈，我是怎么拿出我的诚意的？你们大家伙说给他听听。对，大勇哥那双手可巧了。哎，对对，当年大勇和文丽结婚的时候，那柜子都是自己打出来的。这能相提并论吗？你那时候是穷的没钱买家具。这是钱的问题吗？这是你爸我，对你妈的诚意，懂吗？叔叔，我对西西也很有诚意的。口说无凭。你得拿出你的行动来，我才会对你有所改观。好，那您说，我应该做什么
，你才能信任我。你能做出手工沙发来？我就考虑把西西托付给你，老林，你别开玩笑了。沙发怎么做啊？材料在哪儿？那后院一片竹海，现砍现做嘛，很难吗？好，一言为定，我一定能做到。西西啊，你爸呀，还是挺护着他的。乡亲们，走了，上去喝茶去。走、哦，你吃了。嗯，好撑啊！走走，上去喝茶去。哎，嗯，哎，啊，大勇啊，你怎么会让肖一成做沙发呢？我感觉不妥。文丽，嗯，西西这么想我，你也不理解我吗？好吧，那我就听听你的高见。咱们刚在一起的时候，我记得我就跟你说过，这辈子啊，我一定不会让你受苦，一定让你过上幸福的日子。你还记得吗？我记得呀，当然记得。而且啊，你说到都做到了。我这个人啊，没什么文化，这辈子呢。全靠的就是这双手。刚结婚的时候，因为家里穷，是买不起家具，我就自己打。打出来的家具比买的还要好。后来呢，我种天种地，慢慢的置办起了这份家业。一个男人，你只要这双手能干活，你屋子里的女人就饿不着。大勇，现在时代不一样了，不是我们那个时候了。是，时代是不一样。但越是这样，我就越是要考验一下这个姓肖的小伙子。嗯。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，我不管他是什么种，你只要肩能扛，手能挑，咱女儿跟着他就错不了。好点了没啊？嗯，满手光。摆真是。哎呀，我觉得你爸就是嘴硬心软。一盒消失票就给你收买了？不是，其实我挺理解你爸的。嫁女儿就是这样的。不过你放心，我一定会以积极的面貌去面对这次挑战。沙发怎么办呀、啊？你能做吗？沙发、啊，哎，这我还真不知道。我觉得研究研究应该也能做出来。我觉得难，你知道吗？我爸当年做家具就卡在沙发上了。那可太好了。呃，不是，我的意思是，他都做不出来的东西，我要是能给做出来，那他女儿我去定。来的挺快啊，还可以。大半夜的，你们两个人站在这儿，是在等我们吗？消消神儿，凌晨一点，消神儿。啊，你是不是也觉得不对劲儿？哎 ，Peter 呢？哦，车上睡着了。我去把他抱起来。嗯。对对，陈。林夕，嗯，陈文辞职了。工作的事儿过几天再说吧。既然都来了，大家一起放松放松。嗯。哎，可以。哎，没事。
好吃吗？嗯，哇，你这还有馅儿呢。小西啊，嗯、朋友都在、啊。老爸，老爸，哦，给你们介绍一下。哎，你好，你好。哎，这是童心、哦，这是程耀，小朋友叫 Peter。啊。哎<笑>你看，一家三口都来了啊！<笑>快坐，快坐，快坐，来坐吧、啊。林叔，您误会了，我们不是一对儿。程耀是我和老肖的合作伙伴。哦，哎呀，你瞧瞧，你瞧瞧，那我鲁莽了。<笑>没事儿，小西呢，难得带朋友回来，你们要是喜欢呀、啊，就在这儿多住几天。哎，<笑>哇，谢谢爷爷，我好喜欢这里呀、啊。好美丽呀、啊，就跟童话故事里的仙境一样。哎呀，<笑>你瞧都叫我爷爷了。嗯，小嘴真甜。<笑>那你们呀，就把这个地方当成自己的家、嗯、啊！快吃，快吃，快吃。小玉成，吃饭了。行，那先这样，我明白了。嗯。回来了。大家吃。是，阿姨。嗯。我接了个电话。不错。嗯，哎，要不我还是换一件吧。挺好的呀，我八十件外套你穿上刚刚好。哦，是吗？我我也觉得挺合适的啊。嗯，行了，来，嗯，把这个装备带上。啊，这这个就不用了吧？擦汗呀，有备无患。这个带着。这个真不用了。我是去砍竹子，不是去刷厕所。嗯，行吧，那就先扔里吧。把这个布筐背上，来。啊，得放工具呀、啊，你不背它怎么办啊？行。嗯，把这个带上。哎。嗯。哎呀，你往往高点扔。<笑>就扔了一回吧。嗯。你好，你谁啊？他好像是个哑巴。Peter， 怎么能这么嘲笑别人呢？我跟他道歉，对不起呀、啊，小玉成，小玉成，老肖，肖一成，好，好，他什么打扮啊？走走，你这个忘拿了啊，小心。肖一成，在准备干嘛去啊？巡山，巡山还带刀，怕山上有老虎啊。好好玩啊！吃早饭的时候，林爷爷都告诉我们了，他怕要去坐屠沙发。啊，走了，走吧。我像不像大象？你小心点。嗯，抓到了啊？没有，没事儿，小心点儿啊！哦，来来来来来来，喝一个啊！来，一起一起一起，来，小朋友，来，来，吃这个，嗯，吃这个。哎，小程啊，哎，这个冬瓜呀，是我结合了三十个地区的品种，最后杂交出来，你尝一尝。行，我尝尝。嗯，确实好吃，是吧？嗯，小肖啊，嗯，你也尝一块。好。你手怎么了？啊，没事。抓到了？没事。不行，这得消毒。哎呀，扎个刺儿，拔出来就完了嘛。不行，这得消毒、啊。走，处理一下。真不用。想当年呀、啊，我跟你妈打家具的时候，就是拿这个手，我都不知道被锤子砸过多少次。我我砸过一下眼睛吗？不是林叔，你这不一样，人家这个是求关怀，是套路。嗯嗯，你看你
。林叔，你是不知道，我来跟你讲啊。他当时搬到了林夕家对面，说自己不会收拾家，让林夕帮他收拾家。你说这不是套路是什么？嗯、哦，是我我行了，得处理一下。你不心疼我心疼。哇，哎，这个套路我怎么不会呀、啊？哎呀，文丽，我这手怎么也疼上了？叔叔您学的太快了，哎呀，这个膝盖也有点疼，是吗？哎，哎呀，怎么办呀？你要坐吗？什么？哎，其实就算你不坐这个沙发，我也认定你了。哎呀，疼啊！不是，这话我应该录音啊。讨厌。哎，这真疼啊，真疼啊。嗯，我给你护护。嗯。这事儿怪我，我应该提前跟我爸妈打招呼的。这事儿不怪你，是我自己贴着腰来的呀。我知道你是因为担心我，所以要跟着来。其实呢，我就是想回家休息休息，充个电。回来一看到乡亲们笑呵呵的那么热闹，抱抱我爸，跟我妈聊聊天，还有你陪着我，嗯，我觉得好像突然我就可以了。嗯，我终于知道你能量的秘密了。什么秘密？你看啊，你生活在这么美的环境里，所以才有那种朝气蓬勃的生命力，就跟小强一样。说谁是小强呢？你才是小强。对对对，我是小强，所以我更不能认输了。三天之内做完沙发。你确定你真的要做？必须的。好吧。嗯。嗯。行了。今晚你早点休息，明天我们一大早就去西山竹林那边。为什么去西山啊？老林说西山那边的竹子比较温柔，不会划伤你的细皮嫩肉。你看，还是咱爸心疼我。<笑>这么着急叫爸，你还没通过考验呢。干什么呢你？我今晚有大事要做。干嘛离家出走啊？才不是呢。皮蛋，说出来可就不灵了。你俩搞什么鬼呢？嗯，我们呀，准备去看大自然的魔法。
，看什么呢？小 Peter 重回师傅身边，曾经是我那么熟悉的一切，但回去后的每一分钟都让我感到窒息。我不断的告诉自己，我只能行，必须行，否则会死。跟蝶变有点像吧？但就在刚才，我才突然意识到。原来他重生以后的世界这么大，那只蝴蝶好美。红星，你也很美。你们在说什么呢？哎，儿子饿了吧？咱们去找林爷爷吃早饭吧。嗯，来，儿子。哎，你看，这俩长得不错呀、啊。看样子今年的日照。老林，爸，走了走了。哦，行，那你们现在啊，好好好，快点儿。当当，哇，真不错，怎么样？哦，可以。嗯，看你爸爸厉不厉害。是你做的吧？啊，对，是我做的。不然呢？不会是个绣花枕头吧？怎么会？那你试试啊<咳>。那个，来，咱俩去试试它的坚硬度。嗯。嘿，上去蹦蹦。哎，林叔，你看，真的还可以。使劲，蹦蹦蹦。哎，哎，蹦蹦蹦蹦，使劲。真的。哎，很结实啊。<笑>那就勉强不算是绣花枕头吧。走，别点。嗯，老爸，做到做到。叔叔，您可以继续考验我的，我也会继续证明我自己。其实我特别理解您的做法，将心比心。如果我有林夕这么优秀的女儿，我也会这样的。我知道您对西西的爱，就算对我不放心，我觉得也很正常。但是叔叔，我想跟您说，这个沙发，它不是开始，更不会是结束。
来的日子还很长，都可以作为见证的。虽然我现在还不明白您为什么让我坐这个沙发，但是我知道，您一定有您的用意。无论在阅历上，还是在事业上，您都算是我的前辈。前辈对我的指教，如果我不能理解，那我就是太笨了。小肖，我知道你在你的领域非常优秀，但你越是优秀，我作为父亲，我就越是担心。一个在事业上很强的男人，将来未必会是一个好丈夫。我明白了，您让我坐沙发，其实是在考验我。百术不如一成，对吗？百术不如一成，说得好。我林大勇看人就看两点：心诚，手脚勤快。明白。嗯，老爸，那他的成绩？吃饭吧。好了好了，大家进屋吧。啊，那你吃饭，吃饭了吃饭了，去吧宝宝。谢谢叔叔，走，快去吧啊。好嘞，慢点儿。哎，你这严父这出戏演得不错呀。你别说呀，这人要是整天板着个脸儿啊，还真的有点累。<笑>走吧，我们进屋吧。走。走知道，好，嗯，行，那我知道了，先这样，嗯。阿姨，您，我想和你聊聊。楚布真香，我写字时候的一种习惯。啊，我说这个有点熟悉的味道。啊，你的感觉不错，和高教授家是同款。啊，过来吧。我们聊正事，喝吧。啊，你有些紧张吗？有一点。我知道，其实最难过的是您这一关。为什么这么说？因为。在林夕的心里，您非常重要。你知道吗，小玉成？我八年前就听说过你。我记得八年前的一个夏天吧，我给林夕打了好几个电话，他都没接。当时我就觉得不对劲。后来林夕呢，打回电话给我。他说他最近工作不顺利，但说着说着，他就哭了。八年前的夏天，那是我们分手的日子。我的女儿，我养了这么多年，她
他无论是求学还是找工作，那是他第一次哭。织女莫过母啊！从那时候，我就已经感觉到了你在他心里的重要性。阿姨，其实他在我心里一直都非常重要。你知道林夕的梦想？是一心想去联合国吗？我知道，无论他要做什么，我都会无条件的支持他。那会不会某一天，我又在半夜里接到我女儿哭的电话？阿姨，其实通过这次坐住沙发，我学到了很多。竹子不难砍，是因为里面是空心的。但是做成了竹椅，它就会变得非常坚固。每一道弯都需要选择适当的方向去用火炙烤，每一个竹节都需要经过打磨，而且椅面也要用竹子一排一排的去铺，每一次加工都是一种加工。阿姨，您放心，我和林夕的感情已经经过了最初的那个阶段，从前的每一次考验，对我们的感情来说。都是一种加工。人家都说，一根竹子容易折断，但是一排竹子绝对不会。其实算下来，我跟林夕已经相处十年了，十年沉淀下来的感情，我很有信心，而且永远不会再放手了。我听明白了。对农贸会事件调查，现处罚结果如下：免去林夕大客户总监一职，由陆克里担任。气就全没了。林夕调岗至比翼三组，担任组长一职。这这也太丢人了！我要是他，我早就辞职走人了。就是啊，天！哎呀，算了算了。这张总太狠了，简直是公开处刑。林夕应该会很难吧？刚到华生的时候，他比现在更难。真是没想到，处罚这么狠，这么严重。
一起。我更喜欢案头工作，所以比翼不更适合我。热闹的地儿怎么少得了我？西姐，还有我。干嘛你们？打群架？给你撑腰啊？同船的速记方法有哪些？视觉记忆、逻辑记忆、结构记忆、叙事记忆。不错啊，可以独当一面了。那当然，西姐，你教我的我可都牢牢记着呢。行了，谢谢大家，你们的心意呢，我都心领了。嗯，希望我走了之后呢，你们还像以前一样做好手头的工作，甚至比以前做得更好。想我了，来比一部看我，随时欢迎。林夕，散了。大客户部同甘共苦，是好事儿。陆总监，所有的项目都已经交接清楚了，您有事儿？如果你们确定要走，我让人事部马上去发招聘启事。陆总监，他们在，大客户部还是大客户部，您想要换血，您确定新的部门扛打吗？李总监，你都穷途末路了。还要撂狠话，好好用我的人，别一起用事。吃完了，小花，小花，别睡了，别睡，别睡了，别睡了。大家好，林夕，哎，怎么是你呀、啊？哎呀！太好了，太好了！我早就跟公司说了啊，我就适合搞一点研究工作什么的啊，行政工作我搞不了，赶紧派个人来把我这个组长换了，把你派来了，哎呦，太好了！虽然我是组长，但您是前辈，以后请多多指教。哎呦，林总监以后多多关照啊，没花钱，叫我林夕就可以了。啊。那我叫你林组长吧，都行。那咱们先去开个会吧。怎么有问题？这几个会议室都没有录入我们的指纹。我们的级别进不去。啊，西姐，您的位置在这。三组手头上目前有什么项目？主要是旅行家鲍勃先生的环球旅行期刊，一共上中下三册，我们各自负责一册。徐老负责欧洲篇，美华姐负责澳新篇，我负责亚洲篇。鲍勃先生是很知名的旅行家，他的项目为什么会在三组呢？按理说是轮不到我们的。但是鲍勃先生团队是出了名的矫情，没有人愿意接他们的项目，所以，之前美洲篇跟非洲篇是伊布负责，伊布都是大神，也来来回回修改了四次在定稿。那现在你们各自的进度怎么样？我这里搞定了八成，我大概完成了百分之三十，我大概一半吧。截止日期呢？啊，到这个月底。月底，现在已经月中了。时间是蛮紧的，但我们会尽快的。还要留出一周的时间审稿校对。有难处，林总监，啊，林组长，您找我，啊，帮三位老师录一下会议室的指纹吧。嗯，好，三位老师请跟我来
怎么样？第一天还适应吗？一切顺利。晚上我下厨，想吃什么？马汉全席。梅花姐，跟你商量个事儿呗。我家阿花胆子小，她离不开我。明天我能不能不行？梅花姐，我跟你说多少次了，我是孕妇，我不能碰猫的。我会把它关着的。可是猫毛会到处飘啊！一只猫身上有多少弓形虫，你知道吗？万一我的宝宝有个好歹。你负责吗？哎哎，小春，哎，别激动啊，别上了太气啊。徐老啊，还有你啊，我，你能不能别在室内点香啊？说是安全性很高，可是我闻着就是很难受啊。哎呀，小春啊，这，这可是二苏旧局的香啊，里面的檀香、乳香啊，哎呦，对孕妇都是很有好处的。我哎，好好好好好好好，你要是闻不习惯的话，那我好，那我明天就换鹅梨帐中香，很香甜的，你肯定能习惯啊。林组长，哎，你评评理呗。是这样的，一个呢，非要在办公室点各种古怪的香，另外一个呢。总是想要把猫带到办公室，我今天就把话放这儿了。如果猫要来，我就只能申请休长病假。哎，西姐，我家那几个宝贝都放在宠物旅馆了。阿花她体质弱，看不到我会绝食的。哎呀，我年龄大了，有时候工作起来，嗯，哎呀，实在是有点不能得心应手。这几个古法香都是医学院的老教授推荐的，提神醒脑，还能稳定情绪啊！林组长，你就说句话吧。呃，要不这样吧，呃，大家对我们比一三组有什么意见啊？不满都写下来，写下来之后呢，咱们再商量具体的对策，行吗？哎，好，好，好，好。林夕，怎么过来了？我刚去楼下拿快递，看见有一个你的，我就顺便帮你拿上了。啊，帮我放这儿了就。嗯，好。好，那没什么事，我先走了。哎，借用一下。梅花姐啊，这是空气净化器，放你这儿用。这你买的呀？那让你破费了，这没事。那个大家的意见书都写完了吗？家的意见表还真是，林林组长，我写的都是很务实的。咱们口译部的小王、行政部的小马都怀孕了，而且还有很多同事也在备孕，所以这个孕妇专用的母婴室，我觉得是很有必要的。嗯，徐老，您是需要一个翻译助理是吧？啊，哎呀，林夕。我，我是知道我们比一部没有招聘名额了，哎呀，但是我这个年龄，这，哎，要不算了，不为难领导了。没事没事，先放我这儿。西姐，我要求不多，在办公室安一个猫爬架就行，费用我自理。我让你提工作建议，这就是我的工作建议啊。
为第一天上班是处理工作，没想到是去当居委会大妈的。哎呀，看来你这个新地图难度不小啊。哎呀，不到五点呢，陈美华就说自己腰酸背疼，先走了。林峰也说自己要去宠物旅馆接自己的猫猫，也走了，只剩下年过花甲的徐老，过来问我还需要做什么工作吗？我的天哪！我当时就觉得，如果我给徐老布置了什么工作的话，我完全就是欺负老年人嘛。哎，在武侠小说中啊，一般主角都会拿到最烂的那个副本，然后一路打怪升级，最后称霸武林。你要是能把他们带成精兵强将，哼，那才能凸显你的主角光环。其实他们都不差。林峰呢，聪明机灵，还是英文、经济双料硕士，而且还辅修了生物学，算是标准的斜杠青年。陈美华呢，做事有条理、细心，而且呢，经济的翻译算是他的强项。徐老不用说了，礼仪的大拿，每年都要参与翻译协会的各种会议，还要定制翻译标准，他们真的都很厉害。哼，这听起来扫地僧的配置了。嗯，一个扫地僧还好，三个扫地僧。<笑>那就是鸡飞狗跳的日常。需不需要帮忙啊？不用。经过了陈文的事情，我想通了，其实 KPI 不是最重要的。那你应该知道什么是最重要的吧？嗯。吃饭。我饿死了。吃什么呢？我也饿了。庆祝林组长第一天工作顺利。我做的，你快尝尝。嗯。我听老魏说，这全年的奖金都没了，只能靠基本工资。而且他还说，你没有存钱的习惯，也没有向家里要钱的习惯。怎么了？那你有钱付房租吗？你到底想说什么啊？我的意思是，你可以住我这儿啊，我勉为其难的收留你，不要房租。我的意思是让你住卧室，我可以睡这儿啊。好，你确定？呃，也可以不确定。可以商量。可以吗？好好吃饭。去哪儿啊？耀耀还有好多东西在这儿，明天早上我给他送去。您别折腾了，我给他送过去。我还是去看看他，他妈妈一直找他，这小子总也不搭理。那我开车送您过去吧。好啊。West Riding 这个英文名词，地名，我觉得还是得翻译成西沃星。我在一本旧书里面查到的是西沃拉丁。译名还是要以世界地名大词典为准，不能从中的
，还有这几个地方，我已经标注了，我觉得还是得稍微再斟酌一下。嗯、徐老，您这边怎么样、啊？我看您进度一直很慢，是有什么难处吗？我可以帮您分担一下。林夕啊，哎，你还记得我一直喜欢看的那本诺奖著作吗？作者在写这本书的初稿的时候，仅仅用了四十三篇，但是瑞典的汉学家在翻译这本书，用了六年时间，所以翻译这个工作啊，就像是带着指甲锁跳舞，每一个用词用字，都得慎之又慎了。明白。修改过的稿子发给你了。好，西姐，我大概下周一给你。行。你翻译了多少？先发一部分给我。好嘞。怎么样？翻译稿有反馈了吗？还没呢，估计也就这一两天吧。行，那等项目结束之后，我带你去泡温泉啊。还有别的一堆事儿呢，等一下啊。嗯。熬心稿被退稿了。退稿了。哪那么早啊？你不会是通宵没睡吧？奥心边又被退了。什么？这都退两次了。我觉得第二稿已经很完美了呀。这个鲍勃先生到底怎么想的呀？你怎么突然跑过来了？不在公司，刚刚是公司给你打电话吗？没事吗？公司没事，但电话有事。我爸妈过段时间要来下海，能否商量一起吃个饭？请家长啊？怕了？不会啊
。行，等他们来了，到时候我通知你。叔叔阿姨喜欢什么？我可以提前做准备啊。他们喜欢儿媳妇儿。啊，肖总有老婆了？我怎么不知道啊？在哪儿呢？哎，干嘛？什么都不用买，你只要去了，他们就很开心了。嗯，行，我还要在这儿查资料，你回去忙吧。我今天的任务就是陪你，看吧是措辞还是语法，我都觉得几乎是完美的。你哪儿的问题呀、啊？会不会是翻译的问题啊？翻译。小一成，嗯，你看看这些封面是不是感觉怪怪的？多亏你对称啊！对，你看，它这里面的插图也都是这种风格的。强迫症。我记得有一位翻译大师，他对文稿的要求就是，一定要有页眉、页脚，还有页码，少一个都会让他浑身不舒服。是，很多文人都有这样的怪癖。所以，文稿的问题，就是，让他看起来觉得不舒服。肯定是。我现在就回去。把文稿改成左右对称的表格形式，你再发给他看看。呃，好，走了。我不是陪你看了这么久，你没有什么表示吗？我回去发完邮件，然后宵夜给你准备上。夜宵？这这不能有什么其他的吗？其他方面？其他方面？嗯。你的礼物路上，我想一想。嗯。奖励。